当员工比老板有钱。你看现在打工的多不容易，风吹日晒的，连辆车都买不起。那你看看，这当老板就是你了，一夜轻轻的就开上保时捷了。老板，赶紧收拾收拾，这都什么时候了？王总马上就要快来了。好的，老板。陈总，陈总，你看真是年少有为啊！嗯，王总，你搞错了，这是我们陈总。哎，王总，哎，你这隐藏了也太低调了。难道我们都看到你们员工骑电动车来上班的，你从保时捷上下来的？杨子，那你来接待。滚！当公司来了个隐形富豪。你们看看你们上个月的业绩，一落千丈，简直是零创收。我给你们开工资是为了让你们创造利益的，不是让你们来养老的。嗯，杨子，你去看看怎么回事。老板，别看了，一定上个月电费没交，房东给你拉闸了。还不是因为你们，但凡你们能力强点，我能这么入不敷出吗？真过分！滚！什么意思啊？谁过分呢？啊，我说房东真过分。行了，你赶紧去找一下房东，好好说一下，求个情哦。嗯喂，你也太过分了吧！我们公司就拖欠了一个月的电费，你就给我们停电，你不觉得你这样做很落井下石吗？你说话客气点，求人办事你不得注意点儿。喂，爸，咱家那么多栋楼，你就缺这一点电费吗？赶紧把闸拉上去。房东是你爸？是啊，老板，以后水电费你交不起了，直接跟我。当公司来了个隐形富豪，哎，你早上看了没？杨子今天又换了一个包，天天买奢侈品，真败家。小王，说人坏话可不好啊！人家杨子家条件好，买点奢侈品怎么了？老板，杨子他们家是农村的，而且他爸常年身体不好，家里就养了两头牛而已，他条件好什么呀？喂，杨子，你来一下我办公室。老板，你找我呀？正好有瓶香水拿给你，拿给我。是啊，送你的。爱马仕的香水，杨子，你怎么回事？怎么天天买些奢侈品？老板，我买奢侈品怎么了？你买奢侈品我不反对，但是你也要量力而行啊！你父母在农村养两头牛容易吗？你能不能为他们考虑考虑？你心疼过他们吗？关心过他们吗？我买了些礼品，你拿回去孝敬孝敬你父母，以后啊对他们好点。还有啊，少买一些奢侈品。你家里什么条件，有多少钱，你自己心里不清楚吗？有数啊，也就几千万吧。你怎么这么能吹牛啊？你家不就养了几头牛吗？几千万！老板，我爸养的那个是印度苏丹牛，一头就两千多万。嗯，怎么可能有这么贵的牛？只能说贫穷限制了你的想象。滚！当公司来了个隐形富豪。你好，麻烦帮我取五千块钱。出门右转有个自助提款机，你看不到吗？那个提款机上面写着正在维修中。那边有五台呀，你不挨个试一下？有三台正在维修中，有两台钱是空的。麻烦行个方便，我着急赶时间。五千块钱你就想到我这来取？不好意思，少于一万你只能去自助提款机。我这卡里只有五千，我想取一万我也取不了啊。我没有时间服务你，这里的没有了，你就去别的银行呀。这个城市一共有三家，你不会去别的地方取吗？是谁规定的？一万以下就不能到柜台取？怎么的？我们银行规定的。哎，杨子，你怎么在这儿？老板，我过来办业务的，你等一下啊，把你们经理叫出来。好啊，叫我们经理来也没用，就是经理规定的，柜台只服贵宾。这点小事要叫我，一万块钱以下就只能去取款机取。张经理。哎呀，我的姑娘呀，你怎么来了呀？赶紧去给我安排贵宾室。不用了，我这里有五个亿，全部取。啊、哎呦，姑奶奶，您这是万家银行存。老板，他们就是狗眼看人低，看你穷，所以欺负你。滚！当公司来了个隐形富豪。等十一放假了，咱们去阿拉伯玩怎么样？听说那个地方很好玩，我还没出过国呢，很想去。好啊，老板，我刚好想出国走走。杨子，你要不要一起啊？
。老板杨子他们家那么穷，他哪里舍得花钱出国玩呀？再说了，杨子他平时看起来憨憨的，万一他出国走丢了呢？老板，我也要一起去。杨子，你可不要死要面子活受罪啊！你以为什么人都能出国玩吗？你知道出一趟国要花多少钱吗？再说了，我们倒是可是要住五星级酒店的啊，五星级吗？当然了，出去玩肯定是要住好一点啊，到时候你没钱可不要找我们借哦。杨子，这出国玩啊，确实消费挺高的。你要是家庭条件比较困难的话，我劝你还是别去。老板，我哥就在阿拉伯那边，到时候我们去了可以联系我哥、啊。我哥是在那里开酒店的，我们去他那里住还能省下不少钱呢。可别到时候给我们安排那种老旧的酒店，我们可是要住五星级的。五星级的那可能办不到。就说吧，大肿脸充胖子。我哥开的是八星级的，开什么玩笑，杨子哪有八星级酒店呢？吹牛也不能瞎吹呀，笑死！你哥开的那叫什么酒店啊？说出来给我们听听。阿布扎比皇宫酒店。当公司来了个隐形富豪，张总。您看，咱们都洽谈这么久了，咱们什么时候把合同签了？你们公司也就一般般吧，我们可是实力雄厚的大公司，一般情况下不会跟你们这种小公司合作的。这，那我们的合作？看在你们这么有诚意的份上，合作是可以合作，不过毕竟是第一次合作，你们就交十万块钱保证金吧，这单做完之后就再退给你们。你在担心什么？难道我会占你们小公司便宜？我出门的时候都是开着帕加尼中的艾普的，好不好？好吧，待会儿我让财务给您打过去。杨子，你去财务室一趟。老板，您真的要给张总打十万块钱保证金吗？对呀、啊。老板，我觉得我们还是谨慎点好。人家可是大公司，这笔生意要是做成了，我们可不少赚。你在担心什么？帕加尼粘的艾弗可不少钱呢。对呀、啊，人家有实力呀、啊。这车可是全球限量啊。是挺夸张的，但是人家有钱，出门开这个也不是不可能。你就别担心了，中国可就这一辆。啊、杨子，你到底想说什么？你为什么这么不信任张总？你今天必须跟我说清楚。我想说，这个张总他就是个骗子。中国唯一的一辆帕加尼扎特艾弗在我的车库呢。当公司来了个隐形富豪。哎，这是谁的碗呢？等一下来我办公室报销啊！老板，这好像是杨子的，听说好像是他爸爸帮他拍卖过来的战国礼。六十万一只，这个可是正常挂绿的一只，五十万一颗。拍卖的话也就六百万一颗吧。啊，那什么，小王。你就当没看见，老板，你相信我，我挺超演的。你去拿个五零二交到我办公室。燕子，你干嘛呢？老板，我在认真工作呢。什么事情让你亲自来做呀？今儿我帮你做好。<笑>老板，我是犯了什么错吗？你别有压力，老板关心员工是应该的。嗯。你说老板今天吹的什么风啊？哎，我的碗怎么不见了？你看到了吗？啊，我不知道哎。娘子，你上次不是说想申请一台手机拍摄吗？来，这个给你用。嗯、老板，你有点不对劲吧？你这手机可不便宜呢。没有没有，这不是年终了吗？放点惊喜。这段时间大家工作辛苦了，公司为了向大家表示诚挚的感谢和慰问，下了血本找官方磨了很久，给大家争取到了足足两千台苹果十三，都是全新正品代发票的，让大家换上新手机。你们说给力不给力？谢谢老板，给我也来个老板。想要的赶紧拼手速啊！这些苹果手机都放在评论区置顶链接了，链接能点开就还有名额，数量有限，真实有效，绝无套路。看到链接就赶紧抢吧！提醒一下啊，先到先得，你赶紧去抢一个。这是谁的关系片？真缺德，任垃圾桶屌了一记。这不是我找了很久的碗吗？怎么碎了呀？是老板打碎的。杨<咳>子，对不起，我打碎了你的战国汝窑。你开个价吧，我赔你。<笑>老板，战国哪有什么汝窑啊、嗯？这个就是普通的外卖碗，我看着好看就留下来了。笑死我了！<笑>当公司来了个隐形富豪。你听说了没？现在的实习生是空降来的，这有什么好奇的？托亲戚朋友找的工作呗。我还是我表姐介绍过来的呢，我还是空降呢。不是这个空降，他是做降落伞来的。降落伞。嗯是因为我们家的直升机没地方降落，所以我就只能用降落伞了。杨、啊、子，下午跟我去张总的公司拜访一下，记得准备些礼品。好的，老板。这个实习生惨了，他不知道这个张总有多难搞呢。年纪轻嘛，总要经历经历的。
。老板，这个张总怎么回事啊？我们都来一个小时了，连杯茶水都没有。就算他是客户，也不用这么欺负人吧？这个太正常了。你刚出社会不久，没有接触过这些，知道为什么都说甲方爸爸吗？因为甲方都是祖宗，得供着。还祖宗，我看他是总督吧？<笑>这个张总是不是就是十八楼的张金宝啊？对呀、啊，就是他。喂，爸、嗯，那个张金宝是不是让你给他投资公司了、嗯？你不要投给他，我来他公司拜访都一个小时了，连他人影都看不到，他比你架子还大。我问问他怎么回事。哎，你想讲这些？你好，张总。你想讲？不好意思啊，刚刚有事耽误了。当员工比老板有钱，表哥，这就是我的办公室，你看嘛。杨子啊，老板，想要当老板是好事，但是要自己努力啊。好的，老板，我一定会努力的。明天您能帮我个忙吗？什么事？明天我表哥来城里看我，您能让我当一天老板吗？我不想让他看到我现在这样。小事情，明天一定让你当好一个老板。这就是你的公司啊。是啊，表哥喝茶。杨总喝茶。外面听说你欠了一千万，我不信。现在看你喝这么次的茶，我信了。这可是我专门去西湖买的雨前龙井，我自己都不舍得喝。看你混的这么惨的份上，那、哦、欠你个两千万，还给你、啊。那就先谢谢你了，表哥。老板，你刚刚真是帮了我个大忙。要不是咱们公司负债这么多，我表哥也不会这么快就把两千万还给我了。给一百万你拿去，买点好的茶叶吧。谢谢老板。我是住户，不能进去。你就让我进去看看吧，我是想租这里的房子。我们这里都是年入千万的有钱人，放你进去，等一下搞坏了东西怎么办？尊敬的业主，欢迎回家。老板，杨子，你不会住这里吧？我不住这里啊，我是来收租的。杨、啊、子，你可以租一套给我吗？我们这关系还租什么呀？我刚好空了一套，你看看喜欢不？哎，这个设计挺好看的啊，这是请专业的设计公司定制的吧？不是，这都是我自己装修的。你还懂设计啊？嗨，我哪懂啊？老板，你太看得起我了。我都是按照朱小芳 A P P 来设计的。这个 A P P 上有很多优秀的设计案例，我就是照着这个上面设计的。这个朱小芳 A P P 我知道，我姐姐的婚房就是参考这个设计的。是的，而且他们现在还有一个好用的功能，设计我家非常方便。直接选择小区和户型，就能免费生成匹配你家户型的设计案例，还能720度看实景效果。我直接拿过来，让装修公司照着装就好了，不但省心，而且还省了设计费呢。我另外几套房子也是按照朱小芳设计的。啊，杨子，你龙岗也有房子吗？我朋友也想租。龙岗啊，龙岗我也就有三栋，你朋友想租哪儿啊？当员工比老板有钱。哟，张姨，您这么大年纪还玩抖音啊？是啊，平时没事的时候大发大发时间嘛。您这么大年纪了，拍的抖音肯定是又老土又无聊吧？每次刷到你们这种老年人拍的抖音啊，真的是很烦。小张，你是不是太无聊了？休息时间阿姨玩会抖音碍你什么事了？就是，你干嘛这么说张姨呀、啊？尊敬老人，你懂不懂？老板杨子，算了吧，我老了。平时没事的时候，我喜欢拍抖音玩，大发大发时间。没事我还开直播了，没想到打扰到大家了。没有打扰，张姨，你开直播吗？你抖音叫什么？我看看。什么事儿，张姨这么开心？老板你不知道，最近天天都有人在看我直播，还有一个粉丝天天在给我刷礼物，送了我好多礼物呢。哟，这谁呀？这么大方？我也不知道啊。可能觉得我唱歌好听吧，老板，你怎么也拍起抖音了？你不知道，张姨开直播有个土豪，天天给他刷礼物，好多钱呢。我也想试试，你看张姨开心那个样子。张姨开心就好，要不然我的钱不就是白花了吗？哦、什么意思啊？给张姨刷礼物的是你啊？不可能，好多钱呢。当然是我呀，我抖音都五十九级了。哦哦哦当公司来了个富二代，你们尝一尝，这是我从老家带的牛肉干。娘子，你拿的是什么呀？老板，这是我从老家带的牛肉干，自己家制作的，味道可好吃了。你老家自己做的，那不是三无吗？我可不吃，吃坏肚子怎么办？就是啊，我也不吃。娘子，你给我尝尝。
，你家牛肉干真好吃，你们不吃都给我。爸，我刚来城里面工作，没有钱交房租了，你能给我转点吗？哎，我手里也没了。这样吧，我明天再去卖头羊，给你交房租吧。好的，谢谢爸。老板，你找我啊？杨子，你的情况我都知道了。这有五千块钱，你先拿着，别让你父亲卖羊了。老人家养点羊也不容易。谢谢老板，但是这也不够啊，我租的是深圳湾一号。你怎么这么不知道心疼老人呢？刚来深圳怎么租这么贵的房子啊？你还用这么贵的手机？你可真舍得。这不就是苹果十四 Pro Max 吗？这是我在左下角领的。老板，你要想要也可以去拿一个呀。你告诉我了，我也不会呀、啊。<笑>我教你很简单的，你点我左下角连接，三五秒先下载一个。完成任务很快就能领到，我在左下角还领了个平板也发货了，这大屏多带劲啊！那我没领到可怎么办呢？不会的，就怕有人没领到。左下角还准备了一万台华为折叠手机保底，那升级都是一人一份的。杨子，你的快递，谢谢。你看这平板左下角给我直邮过来了，左下角这就去。不过你爸卖这一头羊都不够你交一个月房租的，当然够啊，够我交十年的了。开什么玩笑？你到底租没租啊？深圳湾一号租一个月要十万，你还租十年？你家养的什么羊啊？金子羊啊？啊、哦，但不是金子做的，我家养的羊是瓦格吉尔羊。当公司来了个隐形富豪。现在都十一点了，你还喝咖啡，不要命了？晚上干这排毒，你喝这么多，肝怎么受得了？哎，我不想输给那个新来的销售总监，他是我女朋友的前男友。可以的，他一下班就走了，明天的竞标你肯定没问题。还得是强哥帮我们拿下了一个一千万的项目，继续努力啊！这就是我和你的区别，菜就是原罪。对了，我下个月过生日，慧慧说要过来哦。你别沮丧了，我已经知道他中标的原因。客户觉得他比你更加有活力，才把合同给。原来我是输在了状态上吗？像你这样的经常工作到半夜，饮食啥的也不规律，一定要好好关照一下自己的身体，千万别觉得自己还年轻就不用养生，大错特错。唯矿营养影响着我们身体的方方面面，像什么生物素啊、锌、硒、VA、VB2、叶酸这些，你都得补充。我昨天看到他一直偷偷在吃这个淡醇男士多种维生素矿物质片，我查了一下，里面这些元素都包含了。吃了这个状态就能变好吗？那当然了，别看它小小的一粒，它可是富含了二十二种维生素和矿物质。维生素 B 二是能量代谢中不可缺少的成分，镁是能量代谢、组织形成和骨骼发育的重要成分。多重营养按需求，每天吃这一粒就够了。而且善存是大品牌了，产品质量是这个。对。杨总，您来啦？怎么是你们？我看你们是过来自己取卤的吧？这一次项目，杨总已经定了我的方案。谁说的？刚刚已经改定我们了。不可能！你们凭什么让杨总换人？他姓杨，我也姓杨，说呢？当公司来了个隐形富豪。哎哎哎呀，不好意思啊，面试要迟到了。老板，听说今天面试的里面有合作公司老板的女儿。啥？我马上过来。你好，面试的是吗？请到这边来。这是来面试的吗？是的，老板。杨子是吧？你这简历过不了。为什么？基因不行。你爸妈是不是近亲结婚呢？不是啊。那你爸爸是不是娶了你舅舅的妹妹？嗯，好像是哎。那怎么办？<笑>果然脑袋不太好。爸妈，你看我新面试的这家大公司环境怎么样？哎，你这手机拍照好好看哦，是什么牌子的呀？这个是二手华为 Mate 四零 Pro， 华为的像素确实很不错。哪买的？我在转转上买的二手华为 Mate 四零 Pro， 才花了两千六百多，比新机便宜了一大半呢。你看多新啊！哎，这看不出来是二手的。对呀、啊，转转是一个官方验二手平台，每台手机都经过真人检测，特别靠谱。上面的二手电脑跟平板也很不错，全都保持一年。强烈推荐你买二手，就买官方验过的。这么好，那到时候我也去看看。哎，对了，你薪资填了多少？我爸爸和他们老板认识，我到时候可能填这个数哦。我和你说的这个事情有保密吗？嗯、哦，我们要的是有三年工作经验以上的，你估计啊不太合适。好吧。
刚把我把他拉住，我问他跟他聊天吗？哎，杨总小姐，等一下，你的简历我不能我。面试通过了。啊？为啥？你讲的不是我们公司。啊？方便问一下你的期望薪资吗？有、哦。比你高了。没事，先记着。欢迎你明天过来上班，好吗？老板，这个呢是上一周新入职的员工资料，你看一下。八万，你把我工资给他好吧？嗯，不是说合作公司老总的女儿也来面试了吗？你看，杨子，二十二岁，今天早上他一来就抢我车，还好我让给了他。走，咱们去拜访一下这个大小姐。什么事情让您亲自来做呀？以后您的工资是试吃，吃遍我们公司所有美食。来，我就负责吃。对，你可给小乔吃，吃也是门学问。你每天要试吃二十款产品的，而且你每天要告诉我你喜欢吃什么，保证完成任务。那我开吃了。嗯，辛苦了。当公司来了个隐形富豪，你干嘛？从今天起，你的凳子归我了。你，杨子，算了算了，他是老板的亲戚，像爸了。我手头上有个项目，你们谁来做？这样吧，你们两个都出个方案，到时候你们两个谁写的好，就用谁的。哎，你是不是傻呀？这个项目已经立给小王了，未必只是等个过场。我劝你还是自己放弃，到时候丢的可是公司的脸。这个世界上，只要有关系就是没关系，你懂不懂？好啊，那就走着瞧。哎，小张，你怎么还没走啊？哎，别提了，我上周的汇报还没写好，老板说了，今天弄不完叫我提前走人。可是我现在一点思路都没有。要不然你试一下 AI 吧，我今天就是用 AI 写的新项目方案，一下就搞定了。我试过，可你看他给我写的啥呀？那是你不会用，你看我的。杨总，你可太厉害了，快教教我怎么去服 AI。我是跟着评论区置顶的 AI 课学会的，主要他这个课提供中文版，还不用注册，不然满屏英文我看着都费劲。学会之后你想要啥打几行字，他都能给你整出来。这么方便，那日报周报岂不是也可以？没错，思路你再打开点，我偷偷告诉你，我靠 AI 生成的视频和文案接了不少单子，收入比上班都多了。而且我前段时间还买了车，你看。哇塞，杨子，你可真低调，我也要做副业，还不快去评论区置顶学学？哪个月是这么买？走吧，拜拜。杨子，不错啊，这么难的方案都被你搞定了，做得很好，新项目就由你来负责。小张，你的报告也写得不错，再接再厉。嫂子，开除他，这根本就不是他们写的。你看，他们两个狼狈为奸，还带外人进公司，到时候肯定会去贩卖公司机密。合作方来啦！怎么是你？你不是扫地的吗？闭嘴！这是我们公司合作方顾总。顾总，不好意思，都是我管教不严。这就是你们员工的态度，我得要重新考虑一下，要不要给你们合作。顾阿姨。我们昨天不都说好了吗？你们认识？顾阿姨是我爸的朋友。那你爸是杨氏集团总裁啊？当公司来了个隐形富豪。小张，快点帮我订一张去扬州的机票。我约了王总，明天谈合作。老板，你怎么现在才说啊？现在才说，票都已经被抢完了。这可怎么办呢？我给忘了。老板，我帮你记着呢。你别担心，今天坐我的私人飞机去吧。你的私人飞机？我还开坦克来上班呢。喂，杨子小姐，你的飞机已经到达顶楼了。好吧，我现在过来。杨子，这次合作的谈成多亏了你。你怎么知道昨天那个时间会下雨啊？那是多亏了小爱提醒里面的小爱建议功能，它会实时感知客户的地理位置，智能学习用户预报天气。如果遇到下雨天什么的，还会提醒我提前打车。这也太方便了吧？这相当于有人性备忘录。说他是备忘录就太小瞧他了，他会根据记忆功能和理解能力给你建议和提醒。生病了能按时提醒用药、出行建议、快捷扫码什么的都能一下搞定，简直就是私人秘书。这也太方便了吧！我总是丢三落四的，这还想请个秘书呢？这回秘书钱都省了。杨子，顾客对你安排的酒特别满意，你再去买几瓶，公司给你报销。啊，老板，那个酒是我爸珍藏的绝版马爹利、啊，你们喝的已经是世界上最后一瓶了。那
。那得多少钱一瓶？一瓶的话也就一千多万吧。当公司来了个隐形富豪，棍子过，王炸<咳>，聚众打牌，每个人扣五百。但是老板，我们现在是午休时间。亲爱的老板，我今天下午扣个费一起给你。这卡里有一万五，包月了，老板。房子家条件不好，你就别罚他了。加了这五百，说不定这个月他要喝西北风了。杨子，你家里条件不好，你就别给了。还有，以后不要跟这群富二代玩，输不起。嗯。来，十年了、啊。老板，您还有事吗？那就麻烦您让一让，挡住出风口了。嗯。啊，好嘞。嗯，哎，我桌子上的冰淇淋你们看到了吗？哦，被老板拿走了。怎么不经过我同意就拿我东西啊？老板想吃的呀，你现在去看看，应该还有。老板，哎，杨子，你来的正好。你不是也喜欢斗地主？你看看我这副牌厉不厉害？不是老板，你不是说不能在公司打牌吗？<笑>我是老板，能和你一样。老板，你这牌好厉害，十三星哎，怎么样？我这能翻超高倍率，给你表演个二百万金币换三千七百亿。等一下，你表演之前先把冰淇淋赔给我。<笑>放心啦，等一下就赔给你。陪我玩一把屠呦斗地主，最近新上了扎瞪眼玩法，起手赖子多，牌型整，倍率更高，炸的超级爽。你点左下角更新一下。可以啊，我们单挑一下。如果老板你炸出六星赢我，这冰淇淋我就不用你赔我了。可以呀、啊，才一个冰淇淋，输了我给你买一箱。老板，你别冲动，买了你就破产了。开什么玩笑，不就十个冰激凌吗？我还能破产啊？那可不是普通的冰激凌，那是我拜托了我爸好久才给我买的生日礼物。杨子，你们家这么困难，什么冰激凌啊？草莓阿诺冰激凌。当公司来了个隐形富豪，把这个文件打印好，下午跟我一起去旅游。好的，老板。这是什么味道？小王这几天怎么天天吃泡面啊？小王家本来条件就不好，他那个女朋友啊，每次约会都专挑贵的地方，只能自己省吃俭用，勒紧自己裤腰带了。王哥，我这鸡腿点多了，你帮我解决一下呗。那多谢了。烦死了，每次和你出去你都骑着你那个破摩托车，被我朋友看见都丢脸死了。我这不是想和你出来吃饭，随意一点吗？算了吧，我们是一个档次的，还是分手吧。王哥，谢谢你借我的法拉利开去接客户，还给你。<咳>这法拉利是你的呀？亲爱的，你怎么不说呀？我刚刚说话声音大声一点，你别生气嘛。你变脸的速度真是亮瞎了我的眼睛了。哼，不是都分手了吗？那还喊什么亲爱的？我既然都这么配不上你了，那就别在这假模假样的样子了。哼，谁稀罕你啊？可能是你的样子。你这女朋友啊？啊不，是前女友，真不适合你。是啊，找对象嘛，三观一致还是很重要的。家里人相亲介绍的。老板，你是不知道，现在想找个真心恋爱还合得来对象，真的太难了。谁说的？你去相亲要被挑三拣四，肯定不容易啊！现在大家都是用心欲，自己谈可方便了。啊，那咋谈的呀？你来看，我有好几个朋友都是在这个心欲上脱单的。这上面能认识很多踏实靠谱、来真心找对象的单身女生，年龄条件和你合适的可不少呢。这在网上看的能靠谱吗？怎么不靠谱呢？我哥哥嫂子就是在这上面聊的，两人合拍的很，很快就谈婚论嫁了。哇，这上面小姐姐好多呀，好漂亮，这这,这是真人吗？那你放心，你看这上面的小姐姐的照片资料都是真人认证的，随便看随便挑，漂亮、温柔、贤惠、体贴的，你喜欢什么样的都有。他们是都挺好的，但是我不想谈异地。啥异地恋呢？信息介绍的都是附近的一个地方的，相中了见面很方便，而且聊天可热情大方了。你看，你上面立马就有这么多妹子主动跟你打招呼，喜欢哪个直接聊。哇，这可比相亲好多了，我赶紧回去下一个样子，谢谢你啊。你再和人家见面，不要骑你的自行车了。我正好有台奔驰，平时不怎么开，就跟你换你的自行车吧。<咳>你这啥自行车还能换宝马、啊？崔克蝴蝶自行车。啊可以，我也有一辆，这次遇到对手了。当公司来了个隐形富豪，哎，你不是快过生日了吗？你想要什么礼物啊？我买给你，那就 LV 啊、GUCCI 啊、香奈儿的包包一样一个吧。哎，你别买那些烂大街的款啊，我不喜欢，我要最新款的。那我一样给你买一个。那没事，我就先走了啊，上班吧。拜拜，杨子。
，你不觉得你朋友是在坑你吗？你工资才多少钱一个月，动不动就让你买大几万的包，这朋友可要不得。老板，你误会了，他是我发小，怎么能坑我呢？杨子啊，你还是太单纯了，这人性是很复杂的。行，我让你看看什么是人性。喂，小周啊。我最近公司资金出了点问题，你能不能借我一百万？啊，不好意思啊，我最近公司生意也不好。那行吧，小周啊，那你之前欠我那十万，你看你什么时候方便还我一下？喂，我这边信号不好。看吧，这就是人性。你给你那朋友打个电话，你就懂。喂，姐妹，我现在缺钱，你看你能不能借我一百万？啊，看吧，这就是塑料友情。这回你知道人性复杂了吧？支付宝到账、啊，以后这么点钱直接找我助理给你转，打扰我做美甲，你不怕我还不上吗？你家开金矿的，开什么玩笑？还不上送我一车金子吧？当公司来了个隐形富豪。杨子，你别玩了。我的牌位，公司来了一个和你很像的女孩子，最重要是比你还有钱，比我还有钱，不可能。说曹操，曹操的话。这位是总公司派来学习的小丽，大家欢迎一下。这一桌打扮还都发了型妆容，他的包包可不便宜，量贩版的包包我都没抢到，真不知道他什么来历。他哥哥可是总公司的部门经理。哦，哎，好热啊。空调坏了，好热呀！我们下去买瓶水吧。上班时间你们下楼买东西，你们真会摸鱼。不是停电了吗？你不热呀？我管家等一下来公司修空调，你们忍着，不准下去。你，算了算了。哼。老板，我们公司杨子带着其他员工擅离职岗。我们公司没有那么严格，员工也是人，分公司就是分公司，一点都不完善。哇，白静你好帅呀、啊！杨子，我们都追小时住了，会不会探到给你的明亮呀？没事没事，小意思。我这个是中国电信推出的新星卡，首月零月租，四月起才十九块钱，每个月有一百五十五 G 呢，完全不心疼流量。羡慕了，我每个月光是交话费都一两百了。那你赶紧去领一张啊！而且这个是高速流量的，追剧一点都不卡。怎么领？直接从左下角领取就可以了。有一千呢，零元领取，先到先得，全国包邮到家。这么好，那我现在就去领，又可以没有压力追剧了。这剧好看吗？好看啊！罚款二百，每个人。我们午休时间追剧，凭什么罚我们？我说罚就罚，我哥哥可是总公司的经理，我说的规矩就是规矩，不服管，我叫我哥哥开除你们。小丽，哥，你终于来了！我跟你说，这个分公司的管理制度一团乱，管事的也不行，上梁不正下梁歪。哥，他们这种拿工资不做事的人，赶紧开了吧。张经理，这就是你妹妹啊？是的，董事长。和你一样啊，管理能力很强，但是要搞清楚自己的位置，不是什么都可以管的。爸，刚刚有人说要开除我。哦，谁敢开除我女儿？就是她。哥，救我！你是董事长的女儿？是的，老板。滚！当公司来了个富二代，好香啊！你们在吃什么呀？不是吧，你连汉堡都没有吃过，这个贵吗？<笑>我这还有一个便宜的卖给你吧，本来要五百一个的，看你刚从下家来没什么钱，就卖两百一个给你吧。谢谢你，人可太好了，这是五百，你可不能亏呀。虎<笑>包子就是虎包子，<笑>汉堡五百一个都买，哼。杨子，你吃这个肉夹馍香。这汉堡啊，就是国外的肉夹馍，没有营养，咱不吃啊。嗯，真好吃，谢谢老板。合作方都不打钱，公司肯定马上就要倒闭了。对呀、啊，老板都穷的只能吃泡面了。咱们呀，还是看看其他机会，别在一棵树上吊死了。嗯、老板，你现在有事吗？我有点东西想给你。等一下，啊，杨子，我在玩游戏。老板，你玩的这是什么游戏呀、啊？我看咱们公司好多同事都在玩。这是刺神，没事只要抽抽卡。
挂机就能自动战斗积累资源，一觉睡醒战力直接翻倍。战力都五个亿了，老板你没少充钱吧？没充啊，主要是次神爆率高，升级超快，挂机获得的钻石直接可以抽卡，召唤的次数越多，池子等级越高。我抽到的飓风对所有敌人造成百分之五万伤害，秒杀 BOSS 没压力，爽感拉满，特别解压。那我也下载一个，咱俩一起玩。不用下载，点左下角就能玩。咱们同事自己组建了一个工会，我把 ID 放评论区了，你加进来，咱们一起打 BOSS。行。哦，杨子，你刚找我什么事来着？老板，我听同事说你现在遇到困难了，我就把我爸给我的生活费拿来了。杨子，不用，现在公司亏空还欠着几百万呢，而且你这点生活费也帮不了我，你还是自己留着吧。老板，几百万我有啊，这个袋子里面有两百万，你看够不够？不够的话，我叫我爸把下个月的生活费也给我。杨子，你不是说你家是农村来的吗？你该不会是华西村的吧？不是啊，我家是广州杨基村的。当公司来了个隐形富豪。哎，我的钥匙，表妹，你等一下。杨子居然穷的只能捡垃圾吃了。哎呀，只能去睡大街了。这也太惨了吧！哎，表妹，不用睡大街了，我钥匙找到了，挑一栋去住吧。好嘞，表姐，你再帮我找找工作呗，再找不到工作，我爸就要逼我回去继承家业了。行，放心吧，包在我身上。我说了吧，杨子是真的快拿，现在都开始吃土了。不行，我们不能看着不管，我们要帮助杨子。怎么了，小王，你有事吗？杨子啊，你是喜欢住大平层海景房还是空中花园房啊？啊，这些我都没住过呢。可怜的孩子，连个住的地方都没有啊！别跟我客气，喜欢哪个住哪个。送我啊？为什么？杨子，你都要睡大街了，你别强撑着。那个是我表妹，她让我帮她找工作，都找了好几个月了，再找不到就要睡大街了。这还不好办，上午班同城工作超多的。你看行政文员销售这么多月薪八千以上，还有五险一金的工作，划都划不完，打个电话就搞定，隔天就能上班。现在找工作的人多，让她赶紧去看看。是的，还能在五八上租房，特便宜。这个好啊，我现在就去告诉我表妹。杨子啊，以后你的饭菜我包了。这个是我们家八星级酒店的厨师，以后他专门给你做饭吃。啊！老板，很高兴为您服务。杨、啊、子，你这都捡垃圾吃了，看在你这么可怜的份上，我就把我的泡面扔给你了<咳>。你们是不是搞错了？我不是捡垃圾，我只是丢垃圾的时候不小心把我家的别墅钥匙丢进垃圾桶了、啊。感情你比我们俩都有钱啊！啊！哎，那既然杨子这么有钱，你就把这个房子还有厨子都送给我吧。不行，公司快倒闭的时候你还借了我们五百万呢，赶紧还钱。每次发不出工资都是借我的，记得一百万还给我。还有我的一千万啊！当公司来了个富二代，老板，我从来都没当过老板，明天能让我当一天老板吗？可以啊。那你可要好好当，让大家都服你，没问题。你好，给你介绍一下，这位是我们公司老板杨总，你说一下你的期待薪资吧。你好，杨总，我是来面试保安的。嗯，我的希望工资是两万。两万？你确定是两万？不好意思啊，我们公司没有这么低的工资，最低五万。这么高工资你来给、啊？我来给、啊。明天我就来上班。你来这么早干嘛？我们不是一直都是八点上班吗？哦，改时间了，以后下午两点上班。你去泡个澡，看个电影，以后再这么早来，扣你工资。谢谢老板。啊啊！你们在干嘛呢？哎，老板来了，别玩了。你们的工作都不饱和呀。这样吧，我给大家定一个 KPI。我这里有个小游戏，谁要是通关了，我给谁发一万。嗯、老板，你不是跟我们开玩笑吧？奖金我都发到各个部门的主管群了，谁先通关，红包就是谁的。哇！太棒了，老板移民。老板，你说的这个小游戏是啥呀？就是左下角这款，无需下载，点击即玩的休闲小游戏。会不会好难呢、啊？这有啥难的？你看，开局咱们选好设计目标，然后不断强化升级，最后挑战 BOSS 就行了。而且现在官方有活动，登录就送 VIP 和五百万元宝，为你通关助力，很简单的。那现在就玩起来吧。怎么，杨子，当一天老板还没当够啊，还想继续当老板呢？老板，大家都想让我当老板，我也很为难啊。要不我把你公司收购了吧？收购？那你说说，你打算拿多少钱？
一元，开什么玩笑？老板，这一元带走的不仅是你公司的项目，更是你九千万的负债呀、啊嗯。那你可就要想想，这一元值不值了？滚、嗯！